أمير المؤمنين مولا علي علي أمير المؤمنين مولا علي علي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام تعريفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے درود و سلام ہو محمد و علی محمد علیہ السلاۃ والسلام پر ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمۃ اللہ آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں پروگرام خوشبو نہج البلاغہ پچھلا ایپیسوڈ اگر آپ کو یاد ہو کہ جس میں مال و خواہشات کا سر چشمہ ہے اس کے سلسلے سے بڑی گفتگو اور عظیم گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے یہ کلمہ 58 یعنی اٹھاون نمبر پر آتا ہے آئیے اس کے آگے اب اپنے سفر کو بڑھاتے ہیں اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلاۃ والسلام کے کلمات میں سے ایک کلمہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جو 59 نمبر پر آتا ہے امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بہت توجہ اور بہت ہی غور سے سنیے اس کو فرماتے ہیں جو تمہیں برائیوں سے ڈرائے گویا اس نے نیکی کی بشارت دے دی میں پھر سے دہراؤں جو تمہیں برائیوں سے ڈرائے گویا اس نے نیکی کی بشارت دے دی آئیے اس کلمے کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ میں موجود ہیں عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب جو بڑے ہی سادہ انداز سے اور یہ کہا جائے کہ بہتر الفاظ کا کلیکشن کرتے ہیں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے اور ایسے ایگزامپلس اور واقعات کو پیش کر دیتے ہیں کہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے ملاقات کرواتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اگر سوال یہی ہے کہ جو تمہیں برائیوں سے ڈرائے اس کی وضاحت چاہتے ہیں اس لیے کہ آج کا دور بہرحال ایسا دور ہے کہ میں یہ بیچ بیچ میں سوال میں لاتا رہوں گا مگر یہ ہے کہ کس طرح سے برائی سے ڈرائے کیا انداز وغیرہ ہونا چاہیے اور جس کو برائی سے ڈرایا جا رہا ہے اس کو کیسے سننا چاہیے برداشت کرنا چاہیے یا ریئیکٹ کر دیتے ہیں لوگ اکثر سمجھانے والا سمجھاتا ہے مگر سمجھتے ہیں کہ نہ جانے کیا کیا انداز ہو جاتا ہے اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ لدی اندل الفرقان علا عبدہ لیکون للعلمین ندیرا و صلاحت علامن جا الہ شاہد و مبشر و ندیر و دائن اللہ بزن ہی و سراج منیرا و علا علیہ اللہ ناب عنہم الرسالبی و تحر ہم تطہیرا ام آباد جی امام علی علیہ السلام کا یہ کلمہ کلمہ نمبر 59 جس میں امام علی علیہ السلام نے انسانیت کی خدمت کے لیے اور نا تجربہ کار لوگوں کے لیے واضح نصیحت کا جو ایک باب کھلا ہے جی تاکہ نصیحت کرنے والوں کی نصیحتوں کو مطلع بے اثر نہ بنا دیا جائے اور ان کی باتوں پر کان نہ دھرے جائیں بلکہ اگر تمہیں کوئی نصیحت کر رہا ہے اور برائیوں سے ڈرا رہا ہے تو گویا وہ تمہیں نجات کی خوشخبری دے رہا ہے تمہیں بشارت دے رہا ہے امام علیہ علیہ السلام اس کلمے میں اس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں وقال علیہ السلام امام نے ارشاد فرمایا من حد درا کا کمن بشرا کا جو تمہیں گناہوں سے ڈراتا ہے جو تمہیں برائیوں سے ڈراتا ہے روکتا ہے گویا وہ تمہیں نیکیوں کا مزدہ سناتا ہے خوشخبری سناتا ہے اور واقعا یہ انسان کے لیے اگر کوئی برائیوں سے رک جاتا ہے تو اس کی زندگی میں کیسی ایک نئی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس سے بڑھ کے اور مزدہ کیا ہوگا کہ کسی نے برائیوں کو چھوڑ دیا اور راہ نجات پروردگار عالم کے یہاں اس کے لیے نجات کا سامان ہو گیا اس سے بڑھ کے اور مزدہ اور بشارت کیا ہو سکتی ہے برائیوں سے ڈرانا کس اعتبار سے ڈرانا کہیں سے ڈرانا ان برائیوں کے نتائج سے ڈرانا ان برائیوں کے نتائج سے جب انسان ڈراتا ہے برائیوں کے نتائج سے لا محالہ انسان کی زندگی کچھ اس طریقے سے ہے کہ جیسا انسان اپنی زندگی میں عمل انجام دے گا برائیاں کرے گا تو اس کے ساتھ برائیاں ہوں گی اگر وہ نیکیاں لوگوں کے ساتھ کرے گا تو اس کے ساتھ بھی نسلوں کے ساتھ اس کی نسلوں کے ساتھ یا اگر وہ دوسروں کی نسلوں کے ساتھ برائیاں کرے گا تو اس کی نسلوں کے ساتھ بھی برائیاں ہوگی تاریخ میں ایک بڑا چھوٹا سا واقعہ ہے مگر ہے بہت عمدہ اچھا دل پذیر ہے اور اس سے جو ہے نصیحت طلب 
ہونی چاہیے اگر کوئی انسان مثلا اپنے ماں باپ پر ظلم کر رہا ہے جی اور دوسرا کوئی انسان اسے روک رہا ہے تو گویا یہ اسے نیکیوں کی بشارت دے رہا ہے کہ ماں باپ پر جو ہے ظلم نہ کر ان کے ساتھ محر و محبت بجا لا اور جی وہ اگر ماں باپ کے ساتھ نیکیوں پہ اتر آیا ہے تو ہو سکتا ہے ماں باپ کی خدمت اسے جو ہے نجات کا راستہ اب دکھا دے اور اللہ پروردگار عالم ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے یہ ممکن ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے یا بزرگوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے خدا وند عالم جب آپ یہ دیکھیے خدمت کے سلسلے میں جب ہم چھوٹے چھوٹے جانوروں پر اگر ان پہ صلہ رحم کر دیتے ہیں ان کی خدمت کر دیتے ہیں تو خدا وند عالم ہمارے گناہوں کے سلسلے میں یقیناً قلم افوف پھیر دیتا ہے اور یا ہم کسی برائی سے کسی کو روک دیتے ہیں تو خدا وند عالم ہمارے جتنے ہم نے اعمال گناہ کے انجام دیے تھے کسی ایک کو بچانے کا ثواب اللہ کی نگاہ میں اتنا ہے کہ اس نے جو زندگی میں بڑے بڑے گناہ انجام دیے تھے وہ اس کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں اور گویا خدا وند عالم اپنی خدائی مہربانیوں کا اعلان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس نے چکے تمہیں گناہ سے روکا تو اس نے تمہیں ایک بشارت دے دی اور تمہاری نجات کا سامان کر دیا جب اس نے تمہاری نجات کا سامان کر دیا تو ہم بھی اس کے بدلے میں اس کی نجات کا سامان انجام دیں گے جیسا کہ جناب موسا علیہ السلام کے زمانے کا ایک عظیم ترین واقعہ ہے نہ جانے ناظرین نے بھی خود کتنی مرتبہ سنا ہوگا ایک عابد پہاڑوں کی غاروں میں جا کے پروردگار عالم کی بڑی عظیم عبادت کرتا تھا خوزو خوشو تھا بہترین اس کی زندگی میں عبادت کیا کرتا تھا جب وہ عبادت کرتا تھا تو شیطان جو کہ عبد سے دشمن ہے جس نے پروردگار عالم سے قسم کھا کے کہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا انسان کی گھات میں لگا رہتا ہے بغیر باقی اس کا کوئی بس نہیں چلتا اس لیے کہ جب قیامت آئے گی تو کہا جائے گا کہ مجھے اس نے بہکا دیا تو اس نے وہ یہ کہہ دے گا صاف طور سے میں نے صرف تیرے سامنے پیشکش کی تھی تجھے مجبور نہیں کیا نہیں کیا تھا میں نے فقط پیشکش کی تھی میں نے مجبور نہیں کیا تھا خود تو اپنی خواہشات کے زیر اثر مجبور ہوا ہے میری بنیاد پہ تو مجبور نہیں ہوا لہذا شیطان نے اس عابد کو جو ہے بہکانے کی کوشش کی ایک اپنے چلے چماٹوں کو اس نے جمع کیا اور پوچھا کہ اس کو کون بہکا سکتا ہے لوگ اس دوسرے اس کے ایک چلے نے کہا کہ میں عورت کا لباس زیب تن کر کے اس کو اپنے حسن کی رانائیوں سے بہکاؤں گا کہا کہ اگر یہ حسن کی رانائیوں سے بہک سکتا تھا تو پھر اس کو جو ہے گاؤں دیہات اور شہروں میں رہنا چاہیے تھا یہ جنگلوں کو اس نے کیوں آباد کر لیا یہ حسن کی رانائیوں سے نہیں بہک سکتا دوسرے نے کہا کہ میں بہکاؤں گا کہا تمہارے بہکانے کا انداز کیا ہوگا کہا میرے بہکانے کا انداز یہ ہوگا کہ میں عابد کا لباس پہن لوں گا اور اس کی برابر میں مسلح بچھا کے عبادت کرنا شروع کر دوں گا بڑے شیطان کو جو ابلیس ہے اس کو یہ مشورہ بہت پسند آیا کہ یقیناً تم کام کر سکتے ہو اس نے اس عابد کی برابر میں مسلح بچھا دیا اور بہکانا چاہتا ہے مگر کس اعتبار سے جیسے اتنے دیر میں عابد دو رکت نماز پڑھتا ہے یہ چار پڑھ لیتا ہے اور بے پناہ خوزو و خوشو اس لیے کہ ریاکار کی عبادتوں میں کچھ زیادہ ہی خوزو و خوشو ہوتا ہے جتنے مکار ہوتے ہیں جتنے زیادہ مکار ہوتے ہیں اتنی ہی سچائی کی باتیں کرتے ہیں جھوٹے ہمیشہ سچ کا سہارا لے کے ہی اپنے دامن کردار کو بہت بالا اور بلند تر اے کاش کہ تم دوسروں کی ہدایت کرنے کے لیے اگر تیار ہو تو کم سے کم اپنی طرف اگر متوجہ ہوتے مگر باتیں بہت بڑی بڑی ہوا کرتی ہیں اور دامن کردار میں کوئی اثر نہیں ہوتا خیر لباس ایک بہت بڑی بڑا ذریعہ ہے جس سے دھوکہ دیا جا سکتا بہت بڑا ذریعہ اس سے بڑا ذریعہ شاید دنیا میں کوئی نہیں ہے جو لباس کے ذریعے سے دھوکہ دیا جا سکتا اس سے بڑا ذریعہ نہیں ہے اس لیے کہ سچائی سچو والی صورتیں علوم اکرام والا لباس اور اس اس لباس میں کیا پل رہا ہے اس کو کون کیا جانے لوگ تو باتوں کو ہی جان سکتے ہیں نا لہذا اب اس نے کہا میں کروں گا اس کا لباس پہن لوں گا اب لباس پہن لیا اب جو لباس پہنا تو یہ خوشو خوشو کے ساتھ عابد نے کہا یہ تو مجھ سے بھی بڑا عابد ہے لہذا اس نے پوچھا بھائی یہ عبادت کا طریقہ تم نے کہاں سے سیکھا اس نے کہا تم نے کبھی گناہ کیا ہے کہا نہیں کہا جب گناہ نہیں کیا ہے تو مالک کی یاد میں کیسے تڑپو گے 
جب گناہ کرو گے تو تب ہی تو گناہ کی بخشش اور توبہ کے ذریعے تم تڑپو گے لہذا جتنے تڑپتے چلے جاؤ گے اتنے ہی مالک کا قرب پہلے گناہ کرو تاکہ جو ہے عبادت میں لذت پیدا ہو جائے تڑپ پیدا ہو دل میں درد پیدا ہو سمجھ میں آ گئی اور اسی شیطان نے جو ہے ایک طوائف کا گھر کا پتہ بھی دے دیا اور یہ عابد چلا یہ طوائفہ جو مشہور تھی یہ جانتی تھی یہ عابد عابد کو اس نے بہرحال روکا اور جب روک دیا عابد کو تو عابد نے پہلے تو کہا کہ نہیں تمہیں اپنا کام کرے کہا نہیں شیطان جب پہچان لیا جاتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے لہذا اگر وہ وہاں پہ ہو تمہیں بہکانے والا تو آ جانا اس نے اس گناہ کے نتیجے سے ڈرایا اور جب اس کو گناہ کے نتیجے سے ڈرایا عابد نے بھی اس کی بات کو تسلیم کر لیا جب عابد نے اس کی بات کو تسلیم کر لیا اور عابد رک گیا یہ اپنے تنہائیوں میں عبادت کرنے کے لیے پہنچ گیا خدا وند عالم نے اسی وقت ملک الموت کو حکم دیا کہ اس خاتون کی روح کو قبض کر لیا جائے اور جناب موسا کو حکم دیا کہ ہماری صاحبہ نے صاحب ایمان خاتون کا انتقال ہو گیا ہے آپ اس کی نماز جنازہ ادا کیجئے دیکھیے ایک انسان کو نجات دلانے کا یا ڈرانے کا اثر یہ ہوتا ہے چونکہ اس نے اس کے گناہ کے اس عابد کو بچا لیا ہے تو پروردگار عالم نے اس کی نجات کی وجہ سے اس گناہ گار کا بھی نجات کا سامان فراہم کر دیا ہے تو کسی ایک کو گناہ سے ڈرانا اور گناہ کے نتیجے سے بچا لینا مثلا جیسے بزرگوار جا رہے ہیں اور بچے جو غلطیوں میں اپنے آپ کو رنگنے والے ہیں یا ایسے دوستوں کا انتخاب کر لیا ہے جو گندے ہیں خراب ہیں اور انسان میں ایک برے طریقے کی لت لگ جاتی ہے مثلا دوستوں کے ساتھ ایسے گناہ گار دوستوں کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے جن میں طرح طرح کے نشے کے عادی ہیں ابھی تو آج پہلی فرصت میں نشہ اتنا اثر نہیں کرے گا ایک دن میں لیکن جب انسان نشے کا عادی بن جائے گا تو پھر بلا نشے کے اس کو سکون نہیں آئے گا اور اسی نشے کی صورت میں اس کی جو ہے پوری مال و ملکیت داؤں پہ بھی لگ جائے گی اور انسان جو ہے گمراہی کے گھاٹ میں بھی اترتا چلا جائے گا اسی لیے امام فرماتے ہیں جو تمہیں واضح نصیحت کر رہا ہے گویا اس نے تمہیں نیکیوں کی بشارت دے دی نجات کی بشارت دے دی تاریخ میں بھی ایسے بے پناہ واقعات موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کو عبرت ملتی ہے کہتے ہیں جناب داود کا ایک جگہ سے سفر ہوا اور جب ایک جگہ سے گزر ہوا تو جناب داود ایک ایسے خرابے سے گزرے جہاں پر جناب حزقیل کی مطلع عبادت گاہ تھی اور عبادت گاہ میں جناب حزقیل اللہ کے متی و فرما بردار بندے تھے جناب داود نے حزقیل سے ملاقات کی اجازت مانگی جناب حزقیل نے منع کر دیا کہ میں اس وقت ملاقات نہیں کر سکتا جناب داود نے گریہ کیا مالک سے دعا کی خدا وند عالم نے حزقیل کے پاس خبر بھیجی وہی بھیجی کہ ہمارے بندے داود کو ملاقات کرنے کا موقع دے دیا جائے لہذا جناب حزقیل سے ملاقات کرنے کے لیے جناب داود پہنچیں جناب داود نے کچھ مطلع سوالات کیے کیا مال و دولت کی خواہش دل میں کا بالکل نہیں ہے کیا دنیا داری کا بالکل نہیں کیا دنیا کی رنگینیاں یعنی یہ حسن کی رانائیاں کیا کبھی ان کی طرف دل مائل ہوتا ہے کہاں ان کی طرف دل مائل ہوتا ہے تو جناب داود پوچھتے ہیں کہ حزقیل تم ان کا علاج کیسے کرتے ہو تو جناب حزقیل ایک اندر تیہ خانے میں لے کے چلے جاتے ہیں جو ایک بادشاہ کی میت تھے قبر ہے جس پر ایک بڑی سی تختی لگی ہوئی ہے اس تختی پر لکھا ہوا ہے مہواری السلم جس نے ہزار سال حکومت کی ہزار شہروں کو آباد کیا ہزار مطلع جوانوں سے شادیہ رچائی اور اس کے باوجود بھی میرا یہ عالم ہے کہ میں خاک کا تکیہ ہے اور میری ہڈیوں سے گلنے سڑنے کے علاوہ خاک میں ملنے کے علاوہ اور کوئی چیز بچی نہیں ہے لہذا جو مجھے دیکھے مجھ سے یہ عبرت حاصل کرے کہ اس دنیا میں انسان کو نیکیوں کے ذریعے سے ہی اپنی نجات حاصل ہو سکتی ہے باقی انسان جو ہے گناہ اور برائیوں کے راستے سے گزر کر میری طرح اس کا بھی کل خاک کا بوریا بستر ہوگا اس کے علاوہ کوئی چیز اس کے حصے میں نہیں آئے گی تو یہ نتیجے کے طور پر ایک بڑی عبرت ہے جب یہ ہزار سال رہنے والا ہزار شہروں کو آباد کرنے والا جب یہ نہیں بچ سکا تو میری اوقات جس کے پاس چند لمحوں کی زندگی سے زیادہ کچھ نہیں ہے تو یہ گویا اس نے ایک عبرت حاصل کی ہے اس کے ذریعے سے اور جو تمہیں عبرت دیتا ہے من حض ذرا کا کمم بشرا کا جو تمہیں واضح نصیحت کے ذریعے سے عبرت عطا کرتا ہے گویا اس نے تمہیں نیکیوں کی طرف لانے کی بشارت دی ہے اور جب انسان نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے تو انسان کے لیے بڑا سرمایہ نجات بن جاتا ہے بن جاتا ہے سبحان اللہ بہت ہی بہتر گفتگو ناظرین آپ تک پہنچ رہی ہے مگر 
बुराई से डराने का अंदाज क्या होना चाहिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान इंसल्ट फील करने लगता है कि बताइए हमें या आप पब्लिक प्लेस में डांट रहे हैं और ये समझा रहे हैं अपने आप को पतन क्या समझते हैं यकीन समझाने का अंदाज भी कुरान मजीद ने बयान किया है और हमारे लिए वाज नसीहत की जो हदें हैं वो भी कुरान मजीद ने बयान की हैं पहले तो हम ये तस्वूर करें कि कितना भी सरकश कितना भी गुनागार क्यों ना हो जी आप हुक्म ना चलाइए आप डांटिए नहीं बल्कि हमारी बातों में मोहब्बत हो हमारी बातों में जो है शीरनी होना शीरनी चाहिए। होना चाहिए हमारी बातों में हमदर्दी होना चाहिए सही। जब हमें उसके अंदर वो हमारे अंदर अपनी हमदर्दी पाएगा तो फिर उसे जो है बहुत ज्यादा हमारी तरफ आने में देर नहीं लगेगी लेकिन जब वो ये चाहेगा देखेगा कि बातें ही बातें हैं फ़कत इनमें जो है कोई हमदर्दी नहीं है नहीं। या ये अपना हुक्म चलाना चाहते हैं मतलन कुछ लोगों के तरीके इस तरीके से होते हैं कि बेचारे 60 साल तक तो दूसरी ही दुनिया में मगन रहे ना कोई गुनाह छोड़ा है ना कोई सरकशी ना किसी हुक्म खुदा को अंजाम दिया है और ना किसी समाज और माशरे की खिदमत की है लेकिन जब साठ साल के हो गए और होने के बाद अब जो अल्लाह याद आया तो अब इतने मुतकी परहेजगार हो गए हैं कि तकवे का ऐसा लकवा मार गया कि बेचारे जो है मस्जिद में ही दिखाई देते हैं और अब जो है वो इस तरीके से जब गुजरते हैं मस्जिद से बाहर निकलते हैं अब जिसको भी देखते हैं नमाज के वक्त खड़ा हुआ उसको जो है डांटना शुरू कर देते हैं शर्म नहीं आती तुम नमाज नहीं पढ़ते तुम जवानी को बिता रहे हो जबकि आपको अगर अपना हाल देख लिया जाए तो साठ साल तक तो आपको भी कोई खबर नहीं थी और अब जो है आप सख्ती के तौर पर नौजवानों से गुस्ताखी करने तक की हद तक आप डांटना शुरू हो गए एक दिन तो जवान हो सकता है सुन ले लेकिन दूसरे दिन क्या होगा जब दूर से आते हुए ऐसे इंसान को लोग देखेंगे तो उस रास्ता छोड़ के ख़त्म हो जाएंगे इन मरे हुए से मतलब जो बिल्कुल ही अधे तमाम होने के करीब है कमर लटकी झुकी हुई है इनकी बातों पर कौन इनसे वक्त ख़राब करेगा लिहाजा कहीं तो वो तबलीग जो आप मतलब नसीहत करना चाहते थे वो इंसान के लिए जहमत का सबब बन जाएगी और जब जहमत का सबब बन जाएगी तो बात सुनी अनसुनी हो जाएगी नहीं ये तरीका नहीं है बल्कि उसमें एक हमदर्दी हो उसमें एक मोहब्बत हो जब उसमें एक हमदर्दी होगी एक मोहब्बत होगी तो इंसान जो है मुतवज होगा और जब इंसान मुतवज होगा और उसकी मतलब नेकियों से रोकेगा तो इंसान फिर बहुत अजीम रुतबे हासिल कर लेगा जो तुम्हें नेकियों का हुक्म देता है तो नेकियों का अंदाज नेकियों के हुक्म देने का अंदाज एक निराला अंदाज होना चाहिए हमदर्दी पैदा होनी चाहिए जब हमदर्दियों को इंसान देखता है तो फिर राह रास्त पर बहुत जल्दी आ जाता है आई माय हुदा आई मायदा में से एक इमाम का अजीम वाकया है इमाम के सिलसिले में ये मिलता है कि एक ऐसी जगह से इमाम गुजर रहे थे जहाँ रक्स सरूर शराब कबाब की महफिल शबाब शबाब का आलम जाम ये तमाम की चीज छलक रही थी जाम छलक रहे थे और वहाँ से इमाम सलाम का गुजर हुआ इतफाक से जब गुजर हुआ तो घर की एक कनीज कूड़ा डालने के लिए बाहर आए उसने दरवाजा खोला अब जो दरवाजा खोला वहीं से इमाम का गुजर हो रहा था इमाम ने उससे सवाल किया ये इस घर का मालिक गुलाम है कि आजाद देखिए एक ही लफ्ज में किस तरीके से हिदायत हो जाती है उस कनीज ने कहा हजूर गुलाम तो हम जैसे लोग हैं हम कनीजे हैं कुछ गुलाम हैं ये तो आजाद है तो इमाम ने एक जुमला फरमाया हाँ अगर आजाद ना होता तो अपने मालिक किस तरीके से सरकशी ना करता अपने मालिक किस तरीके से गुनाह अंजाम ना देता ये देख रहा था इस मरहले को मसले को जब उस औरत को उस कनीज को थोड़ी देर लगी तो इसने मालूम किया कौन था क्या था क्या बातें हो रही थी का खबर नहीं कौन था लेकिन एक शख्स था जो यहां से गुजर रहा था कहा तुमसे क्या बातें हुई कहा मुझसे ये बातें हुई कि जैसे ही मैं कूड़ा डालने के लिए बाहर गई उसने मुझसे मालूम किया कि इस घर का मालिक आजाद है कि गुलाम कहा तुमने क्या कहा कहा मैंने कहा कि गुलाम तो हम जैसे हैं हम कनीजे हैं कुछ गुलाम हैं वो तो आजाद ही आजाद का उन्होंने क्या कहा कहा उन्होंने ये जवाब दिया कि अगर हाँ आजाद ना होता तो अपने मालिक की इतनी ही सरकशी करता जितनी कर रहा है ये बात दिल में उतरती चली गई और इमाम के पीछे सारे गुनाहों को छोड़ के उसे समझ में आ गया कि मैं आजाद कहाँ हूँ मैं मोहताज हूँ मैं मुख्तार कहाँ हूँ मैं गुलाम हूँ मैं मालिक का बंदा हूँ अब्द हूँ अब्द के मानी ही गुलाम है बंदे जी, के मानी ही गुलाम है कहा मैं आजाद नहीं हूँ लिहाजा अब मैं जो गुलाम हूँ 
तो इमाम ने इतनी गहरी बात एक हमदर्दी जो इसके छलकी यहाँ तक कि इसने सारे गुनाहों को छोड़ दिया और जिस आलम में इमाम के पीछे ये दौड़ा था नंगे पैर उसी आलम में जो है जिंदगी भर रहा और इसी बुनियाद पर इसको हाफिय बुशरा के नाम से याद किया जाने लगा हाफिय बुशरा जब यानि? इसको यानी नंगे पैर चलने वाला हाफिय बुशरा के नाम से इसको याद किया जाने लगा तो हम दर्दियाँ इस तरीके से इंसान को थोड़ी सी देर में बदल के रख देती हैं लेकिन हमारी बातों में हम दर्दियाँ हों हम वाक़ नसीहत करना मतलब हम दर्दी में नसीहत करें ना कि ये कि अपने दिल की भलास निकालना चाहते हैं अपना दबदबा या अपना रोब या अपने आप को मुतकी और परहेजगार बताना चाहते हैं नहीं ऐसा नहीं है हम में ये सलाहियत हो कि हम हकीकी मानों में समाज और माशरे के हमदर्द हों जब हम हकीकी मानों में समाज और माशरे के हमदर्द होंगे तो ये सारे का सारा समाज और माशरा यकीन बुराई को छोड़ देगा और नेकियों की तरफ व यकीनी सूरत में नेकियों की तरफ आ जाएगा अगर हम में हमदर्दियाँ पाई जा रही हैं और अगर हमदर्दियाँ नहीं हैं तो हम कुछ भी करते रहें इसी हमदर्दी को ले कर जो कि इंसान जो है नरम व नाजुक लहजे से बिल्कुल आराम और सलीके की गुफ्तु से दलील वाक दलील मनतकी और दलील अकली के अतबार से इंसान दूसरों को गुनाहों से रोके जैसा कि किसके सिलसिले में कुरानी मिसाल मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ आज मेरे सामने जितने भी मेरी बातों को सुनने वाले हैं या मेरी तकरीर है या मेरी मजलिस से या मेरे लेक्चर जितने भी लोग सुनने वाले हैं मैं किसी के बारे में ये सोच भी नहीं सकता कि कोई फिरौन से भी जैसा जैसा सरकस होगा फिरौन से भी ज्यादा कोई गुनागार में नहीं सोच सकता लेकिन खुदा बंद आलम ने जब जनाब मूसा आसलाम को फिरौन की हिदायत के लिए भेजा ताकि उस पर इतमाम हजत हो जाए तो कुरान मजीद ने यह लफ्ज इस्तेमाल किया ए मूसा फिरौन की तरफ जाओ इन नह तगा वो सरकश हो गया है और कौल लना लेकिन जब तुम समझा रहे हो उसको तुम्हारी बातों में हमदर्दी होनी चाहिए तुम्हारा कौल नर्म होना चाहिए तुम्हारी जबान में शीर नहीं होनी चाहिए ना कि ये तुम उस पर मतलब हुक्म चलाने लगो और जो है अपना रोब तारी करने लगो यहाँ कुरान मजीद ने कौल लना कह के इसी बात की तरफ मुतवजे किया है कि जब तुम समझाने और वाजो नसीहत के मैदान में उतरो तो उस वक्त जो है तुम्हारी बातों में नरमी और तुम्हारी जबान बेहतरीन शीरनी अदा करे गोया ऐसा सामने वाले को लगे कि ये इंसान मेरा हमदर्द है जो मुझे बुराइयों से रोकना चाहता है और वाकन सही मानों में वही हमदर्द है जो बुराइयों से रोकना चाहता है जो बुराइयों से रोकता है सही मानों में वही दोस्त है और जो बुराइयों की तरफ रगबत दिलाता है वह ऐसा खतरनाक है कि उसकी दुश्मनी कभी भी जो है हम उसके उससे छुटकारा नहीं पा सकते इसलिए कि दुनिया के साथ साथ दुनिया के आख, आख, दुनिया और आखरत दोनों तबाह बर्बाद कर देता है यानी जो बुराई की तरफ लेके जा रहा है वो दुनिया और आखरत दोनों तबाह बर्बाद कर दे कितने ही नौजवान ऐसे हैं जो गलत संगत की वजह से या गलत जगहों पर गलत दोस्तों में बैठने की वजह से मतलब जवानी भी बर्बाद हो गई वालदेन ने जो सरमाया छोड़ा था वो भी जाता रहा खुद की जिंदगी तो वीरानी हो ही हो गई और दूसरे अपने बच्चों की भी जिंदगी को वीरान कर लिया नशे के ऐसी आदि आदि हो गए हैं कि अब जो है जो मिल्कियत थी वालदेन ने छोड़ी है वो भी फरोख्त करके मतलब पीने खाने में इस्तेमाल कर दी और उसके बाद जो अल्लाह ने बच्चों की दौलत और सरमाया दे दिया था वो भी अपने आप में क्या बनेगा इन बच्चों का इसलिए कि जिसके जिसका वालिद जिसके बाप ही इस तरीके से गुना और ये था था, था क्या था ये कुछ भी नहीं फ़कत गलत दोस्तों की अब ये कितनी बड़ी दुश्मनी इसने निकाली है किसका कोई अंदाज़ा लगाया जा सकता है लिहाजा दोस्त वो नहीं है जो तुम्हें मतलब बुराई की तरफ ले जा रहा है दोस्त तो तुम्हारा वो है जो तुम्हें अच्छाइयों की तरफ ले जा रहा है इसीलिए इमाम रजा आलात वसलाम ने फरमाया मोमिन मोमिन का आईना है मोमिन मोमिन का आईना है और आईना की मिसाल दे के इमाम ने फरमाया आईने का कमाल ही ये होता है कि वो छाट छाट के बुराइयों को जाहिर करता है छाट छाट के बुराइयों को जाहिर हाँ बिल्कुल जैसा होता है वैसा दिखाता है फिर इमाम ने इस पर बात पर पाबंदी लगाते हुए अर्ज किया लेकिन जब तुम अपने दोस्त की अपने भाई की बुराइयों को निकालना चाहते हो तो देखो मजमे में बैठ के उसकी बुराई ना निकालना कि चंद लोगों में कहने लगे तुम तो ऐसे हो बल्कि जब तन्हाई हो सुकून हो बिल्कुल तन्हाइयों में उसके ऐब को निकालो उसकी बुराइयों को तन्हाइयों में दूर करो यहाँ तक कि उसके हुसन व 
اعمال کو مجمع کے سامنے بیان کرو اور اس کے عیبوں کو تنہائیوں میں نکالو اس بنیاد پر وہ تمہارا گہرے دل سے دوست بنتا چلا جائے گا لہذا امام نے کیا عظیم چھوٹے سے جملے میں کتنی عظیم بات کی طرف اشارہ کیا من حد درہ کا کمم بشرہ کا جس نے تمہیں برائی سے روک دیا گویا اس نے تمہیں نیکیوں کی طرف لانے کی بشارت دے دی ہے سبحان اللہ ایسا ہی ہوتا ہے ناظرین اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ سمجھانا ہے تو یہ احسن انداز ہونا چاہیے اور کسی برے مقصد کو لے کر کے پبلک پلیس میں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے ایسے میں یہی ہوتا ہے کہ جیسے کسی جانور کو جب چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے تو وہ بھاگنے کے بجائے آپ ہی کے اوپر حملہ ور ہو جاتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ پبلک پلیس میں اس کو ڈاٹا جائے تو وہ پلٹ کر کے آپ ہی کو پھر پبلک پلیس میں ہی بے عزت کر دیے کر دے مگر ایسے لوگوں کو بھی خیال لکھنا چاہیے کہ یہ ہمارا بڑا ہے یہ بزرگ ہیں ہمیں کچھ اچھا بنانے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لہذا تب ہی کہہ رہے ہیں ورنہ نہ کہتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ موقع پہ ہی سمجھانا ضروری ہوتا ہے تو اچھائیوں کا حکم دیتے رہیے احسن انداز میں اور لوگ قبول کرتے رہے برداشت کرتے رہے اور انشاءاللہ صراط مستقیم پہ ثابت قدم رہیں گے تو ناظرین نے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر سے حاضر ہوں گے تو اس کے بعد کا جو کلمہ ہے وہ اپنے آپ میں بہت عظیم کلمہ ہے اور اگر اس کی تشریح آپ نے نہ سنا تو میں یقیناً یہ کہہ سکتا ہوں کہ خسارے میں رہیں گے نقصان میں رہیں گے اس لیے کہ یہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ بہت انسان کو ہلاک کر دیتی ہے مگر کہیں بلندیوں تک بھی پہنچا دیتی ہے تو اس زبان کے سلسلے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی تو اگلا اپیسوڈ دیکھنا نہ بھولیے گا فی الحال ہمیں دیجئے اجازت والسلام خدا